బట్ ఆవిడ సారీ చెప్పట్లేదంటే ఇప్పటికీ అందరు చెప్పుంటారు కదా మేడం సారీ చెప్పండి అనుకుంటున్నా నేను అంటే చెప్పుంటారు కదా అందరూ ప్లీజ్ గోండ్ అపాలజైజ్ పెద్ద చర్చ అవుతుంది గవర్నమెంట్ కూడా చెడ్డపోయారని కొలీగ్స్ చెప్పుంటారు ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పుంటారు ఆవిడ చెప్పట్లేదంటే ఏమని అర్థం చేసుకోవాలి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడు ఎందుకు అన్నారు అర్థం కాకపోతే ఇది ఇది కూడా ఎందుకు అర్థం అవుతుంది అదే మెయిన్ థింగ్ అది అర్థం అవ్వట్లేదు ఫస్ట్ సో ఇక్కడ మెయిన్ అకార్డింగ్ టు హర్ మెయిన్ పర్పెట్రేటర్ ఇక్కడ సదరు మాజీ మంత్రి గారు అకార్డింగ్ టు హర్ బేసిక్లీ సేమ్ కేటీఆర్ బ్లేమ్ చేస్తా కేటీఆర్ ఎలాంటి అని చెప్పటానికి చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ దాంట్లో ఎక్కడో కొట్టబోయి ఏదో తగిలింది అంతే సో ఒకవేళ ఆవిడ నిజంగా నమ్మితే ఇది ఆవిడ ఏదో నారేటివ్ ఇచ్చారు ఆ నమ్మిన దానికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గాలి వారతే కదా చెప్తే ఓన్లీ పర్సన్ హూ క్యాన్ టెల్ దట్ హర్ టు సమంత ఇంకెవరు చెప్పగలుగుతారు సమంత కాకుండా నాగార్జున చెప్పరు కదా మేము ఫోర్స్ చేసేవాడు అని చెప్పలేదు కదా ఓన్లీ పర్సన్ హూ క్యాన్ సే దట్ ఈ సార్ సమంత కాకుండా ఇంకేం సోర్స్ ఉండదు చెప్పండి పోనీ సమంత ఎవరో ఫ్రెండ్ చెప్పింది అనుకున్నాను ఒక నిమిషం అవును ఆ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు ఆ ఫ్రెండ్ నిజం చెప్పి నేను తీసుకుంటారా ఇప్పుడు మీ గురించి నాకు ఎవరో చెప్తారు సత్న ఇది అని అంటే ఎవరో మీకు తెలుసు కాబట్టి అతను ఏం చెప్తే నేను నమ్మేసి నేను ప్రైవేట్గా నమ్మొచ్చు ఎందుకంటే మనకున్న వీక్నెస్ అది పబ్లిక్లో చెప్పను కదా నేను సపన ఇది అని నేను మళ్ళీ నేను ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి చెప్పను కదా సో అప్పుడు మనం కూడా చెప్పకపోతే ఎమ్మెల్యే పద అంతమంది లక్షల మందికి రిప్రజెంటేటివ్గా ఉండి మినిస్టర్గా ఉండి ఇన్ని సంవత్సరాలు పాలిటిక్స్లో ఉండి అంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా మాట్లాడటం అనేది షాకింగ్ చాలా చాలా షాకింగ్ ఇప్పటికీ ఐ జస్ట్ వండర్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ హర్ మైండ్ అండ్ ఇంత రభస్ అయిన తర్వాత అసలు ఈ మొత్తం సిచ్యువేషన్లో కేటీఆర్ గారి రియాక్షన్ ఏమైంటుందో ఐ నో కార్యకర్త దగ్గర నుంచి కూడా అలాంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేయమాను అలాంటి మాటలు అంటాం అది లాస్ట్ క్వశ్చన్ వర్మ గారు ఇప్పుడు కొండా సురేఖ గారు ఈ స్టేట్మెంట్ చేసినప్పుడు ఆవిడ షీఈస్ అ మినిస్టర్ కాబట్టి గవర్నమెంట్లో వ్యక్తులు కీలక వ్యక్తులు దీనిపై మాట్లాడ మాట్లాడడం మాట్లాడకపోవడం దాన్ని ఎలా అనుమతించుకోవాలి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఎందుకంటే అక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళకున్న రిలేషన్షిప్స్ వేరియస్ ఆ యొక్క కాన్షియన్స్లో వాళ్ళకు ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఉండొచ్చు వాళ్ళకు ఉన్న పాస్ట్ రిలేషన్షిప్ లేకపోతే ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ టూ మెనీ థింగ్స్ దే హ్యావ్ టు కన్సిడర్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటానికి కానీ ఇవ్వకపోవటానికి కానీ ఎంత రేంజ్లో ఇవ్వాలి ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలి అనేది ద ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ దాంట్లో నాకు ఎక్స్పర్టీస్ లేదు ఐ డోంట్ నో బట్ అన్న వన్ టు వన్ బయటికి చెప్పకపోవచ్చు స్ట్రాంగ్గా చెప్పకపోవచ్చు కానీ వన్ టు వన్ దీన్ని కండెమ్ చేయని మనిషి ఉండడు అనేది నా బిలీఫ్ కరెక్ట్ ఇంపాసిబుల్ అది అందరూ కండ కండం చేస్తారు సో నోరు జార కాలు జారినా పర్లేదు నోరు జారకూడదు అంటారు చాలా స్ట్రాంగ్ కామెంట్ అది ఇన్ఫాక్ట్ ఐ షుడ్ టేక్ దట్ బట్ ఇక్కడ నోరు జారి ఒక పెద్ద మాట అనేసారు కొండా సురేఖ గారు అండ్ షీఈస్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఒక వలయంలోకి చిక్కుకుపోయారు ఆవిడన్న మాటల వలయం ఇప్పుడు మీరు నేషనల్ టీవీ టైమ్స్ నో వీళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు షాక్తో చెప్తున్నారు వాళ్ళు నమ్మలేకపోతున్నారు అసలు పాలిటీషియన్ ఇలాంటి మాటలు అని అనొచ్చు అనేది వాళ్ళు నమ్మలేకపోతున్నారు అసలు వాళ్ళ మొహంలో షాక్ ఉంది ఇది న్యూస్ ఏం ఎందుకు సెన్సిటివ్ అయిపోయింది అంటే ఇట్ హాస్ షేక్ ఇన్ ద వెరీ ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ వాల్యూస్ బికాస్ ఒక ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్లో ఒక డాటర్ ప్లేస్లో ఉండే డాటర్ ఇన్ లాని అలాగే ఒక హస్బెండ్ ప్లేస్లో ఉండే ఒక వ్యక్తి ఇట్స్ అ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇట్స్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఇస్ వై ఇట్ ఇస్ మచ్ మోర్ షాకింగ్ ఎవరో పంపించమన్నారు అని అంటే అది డిఫరెంట్గా ఉండేది ఆ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ కూతురు స్థానంలో ఉండే ఒక కోడల్ని సో అందుకే అందుకే అంత రక్కస్ వచ్చింది ఇన్ ద హోల్ బికాస్ యాక్చువల్లీ మీరు చూస్తే క్యారెక్టర్ అలిగేషన్స్ అసాసినేషన్స్ మనకి నిత్యం పాలిటిక్స్లో జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు బాగా పెచ్చు విరిపోయిన పరిస్థితులు చాలా చూస్తాం కానీ ఇక్కడ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ షేక్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అండ్ ఇట్స్ మేడ్ ఇట్ క్వశ్చనబుల్ సడన్లీ పీపుల్ ఆర్ షాక్ ఐ ఫీల్ అనేసి ఇప్పుడు నేను నేను ఇందాక సురేఖ గారు లాయర్ ఎవరు టీవీలో మాట్లాడుతున్నారు ఇవాళ కోర్టు దగ్గర ఐ ఐ ఐ ఫీల్ దట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డ్యామేజ్ ఇట్ ఫర్దర్ ఇప్పుడు తన మొత్తం డిఫెన్స్ నాగార్జున మీద కేసు పెడతానంటున్నాడు అతను ఐ ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా ఐ డి అండర్స్టాండ్ దట్ నాగ అంటే అందులో తన దాంట్లో తప్పే ఉంది అంటున్నాడు త
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ద అనటం అనేది ఒక పాయింట్ దాన్ని డిఫెండ్ చేసుకుని ఇలాంటి లాయర్ని పెట్టుకుని అలాంటి అలాంటి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటే లాయరు ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఇట్ వర్స్ నా ఒపీనియన్లో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదో క్వాయిట్గా లీగల్గా వాళ్ళు చేసింది ఏదో చేస్తే ఓకే ఏమైనా ఎందరో తప్పు అంటున్నాడు ఆవిడ మహిళ లేకపోతే ఆవిడ కమ్యూనిటీ ఈ పేర్లన్నీ తీసి అరే పాయింట్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ కమ్యూనిటీ ఆవిడ ఏమన్నారు అనలేదు కదా అది కదా పాయింట్ ఇష్యూ ఇన్ఫాక్ట్ పెద్ద పెద్ద జర్నలిస్టులు దీని మీద పోస్టులు పెట్టి కూడా మీరు అన్నట్టు ఒకప్పుడు ఆవిడ మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా కూడా చేశారన్నారు మళ్ళీ ఇదే సమంత గారిని ఏదో అన్నారని యాక్చువల్లీ ఆవిడ అనలేదు ఆవిడ సమంత గారిని మంచిగా విక్టిమ్గా ప్రొజెక్ట్ చేశారు అంటే ఆ బాధలు పడలేక తను వచ్చేసింది నా నా దృష్టిలో ఇంత ఇందాక నేను చెప్పినట్టు జస్ట్ మైల్డ్ థింగ్ ఇట్ విల్ డూ మిగతా అన్ని మార్చదు కానీ అట్లీస్ట్ పబ్లిక్లో ఏదో మాట జారేసారు గబుక్కున ఏదో మనసులో అనుకుందో విన్నదో గబుక్కున ఆలోచించకుండా చెప్పేశాను అని చెప్తే అట్లీస్ట్ చాలామంది అది చేస్తారు కాబట్టి ఒక రిలేటబిలిటీ ఉంటుంది పబ్లిక్కి దాని మూలాన కేసు తీసేస్తారా లేదా అనేది నాకు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్ పార్టీ యాక్షన్ తీసుకుంటుందా తీసుకోదా అది నాకు తెలియదు అది కాకుండా దాన్ని నిలబడి దాని మీదే నిలబడి నేను అన్నదే కరెక్ట్ అని చెప్తే కరెక్ట్ అన్న స్టాండ్ తీసుకుంటే మాత్రం సమంత తప్పిస్తే ఎవరూ కాపాడలేరు సమంత విట్నెస్ బాక్స్ లో ఆవిడ చెప్పింది అంతా కరెక్ట్ ఇలాగే జరిగింది అని చెప్తే లేకపోతే ఇంక వేరే ఆప్షన్ లేదు బట్ ఆవిడ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చిన ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా సూనర్ ఆర్ లెటర్ అది రావాల్సి వస్తుంది ఎవరో ఒకళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేయక పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఉండే మంత్రులు ఏదో టైంలో మళ్ళీ ఎవరు అడగరా ఆ రోజు అన్నది నిజమైనా తెలిసి అన్నారా తెలియకుండా అన్నారా మీ ప్రూఫ్స్ తో అన్నారా సో ఇప్పుడు 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 ఆవిడ స్టాండ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ తన సోర్స్ అంటారు కానీ ఇంకా సోర్స్ తప్పుడు వేరే పేరు ఎలా చెప్తారు అంతే చెప్తే ఇప్పుడు సమంత పేరు చెప్పాలి అంతే సమంత క్లోజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చెప్తారా అది అది అదే లెవెల్ కూడా అవుతుంది అంతే కరెక్ట్ సో మోర్ ఆర్ లెస్ అయితే ఇది చాలా పెద్ద ఎపిసోడ్గా నిలబడింది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంది ఇక్కడ అంటే సోషల్ మీడియాలో అసలు యావత్ మీడియాలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కొత్త కొత్త ఎపిసోడ్స్ వస్తున్నాయి కీపింగ్ ద ఎంటైర్ మీడియా బిజీ వాట్ ఈస్ ద మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఐ ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఇది వరల్డ్ ఓవర్లో ఈ ఈ ఎలిగేషన్స్ అనేది ఒక నామ్ అయిపోయింది ఐ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అంటే ఇది కొంచెం మరీ ఎక్స్ట్రా హార్ష్గా ఉంది బికాస్ లైక్ యూ సైడ్ ఆ ఫెమిలీ ఫ్యామిలీ మీద పట్టడం అనేది అదొక ఎక్స్ట్రా ఇది అయిపోయింది బట్ ఎలిగేషన్స్ బికమ్ ఎ నామ్ ఏమి బేస్ లేకుండా ఎక్కడన్నది మనం ఆలోచించుకునే మనం ఊహించుకుంది అవతల మీద పాడేసాం అనేది ఒక వరల్డ్ వైడ్ అయింది నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని కదా ఇండియాలో కాదు వరల్డ్లో అమెరికాలో కూడా కాన్స్టెంట్ ఈ డోనాల్డ్ ట్రంప్ అది అంటాడు ఇది అంటాడు అందరూ అందరినీ ఏదేదో ఉంటారు అక్కడ ఇదేంటంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా మీడియా అనేది టెక్నాలజికల్గా మనకి ఐడియాస్ ఒక డెమోక్రసీలో ఒక టువేదర్నెస్ ఐడియా షేర్ చేసుకోవచ్చు అందరం కలిసి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి మనం ఎదగచ్చు సొసైటీ అనేది అనుకోండి అది రివర్స్లో వర్కౌట్ అవుతుంది ఎవ్రీ బడీ ఈజ్ యూజింగ్ ద మీడియా టు ఫైట్ ద అదర్ పర్సన్ అవతలోని తిట్టడం హెరాస్ చేయడం ఎలిగేషన్స్ పెట్టడం అనేది ఇట్స్ బికమ్ ఎ నామ్ అంతే అంటే చేతులతో కొట్టుకోవటం కన్నా ఎక్కువ ఇవి ఉన్నది ఐ మీన్ ద ఎఫెక్ట్ ద డ్యామేజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ మచ్ మోర్ దెన్ మీరు వెళ్ళి ఫిజికల్గా కొట్టడం కానీ ఎక్కువ ఇవ్వదు ఎవరిని అంటే ఏదైనా ఏమైనా అనేయచ్చు అంతే సో అది యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ విత్ ద ట్రోలర్స్ ట్రోలర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు అన వాళ్ళు వీ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫేస్ ట్రోలర్స్ని ఇప్పుడు అంటే వే మనది కాకపోతే వేరే వాళ్ళు చేసి మా ఎంటర్టైన్మెంట్తో చూస్తాం వేరే వాళ్ళు ట్రోల్ చేసినప్పుడల్లా మనకు ఆనందమే కదా అవును మనం ట్రోల్ చేస్తే మనకు ప్రాబ్లం మన మన ఈగోకి దెబ్బ దెబ్బ వస్తుంది అది అక్కడ యూనో కానీ దట్ అగైన్ లైక్ ఐ సెట్ పొజిషన్ లో ఉన్నవాళ్ళు చేసినప్పుడు అది ట్రోలర్ కాదు కదా ఇప్పుడు ఆ ట్రోల్ లో కూడా ఎంత శృతి మించి చేసింది అనేది పాయింట్ ఇది అప్పర్ లిమిట్ ఇది అవును సో అయితే మరి మొత్తానికి ఈ కాంప్లెక్స్ ఎపిసోడ్ నుంచి బయటపడడానికి ఫైన ఫిన అసలు గ్రాండ్ ఫినాలే ఉంటుందో దీనికి తెలియదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గోయింగ్ ఆన్ ఏ పర్సనల్ లెవెల్ ఐ థింక్ దెర్ హ్యాస్ టు బీ అన్ ఎండ్ టు దట్ పర్సనల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీద పర్సనల్ ఇష్యూస్ మీద పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్స్లో మాట్లాడటం అనే దానికి ఒక డిసిప్లిన్ రాకపోతే ఐ థింక్ దీనికి ఎండ్ ఉండదు అంటే దీనికి పొలిటికల్ ఇష్యూసు 
బ్రైబరీ ఛార్జ్ గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఇది జరగట్లేదు అది జరిగింది అది వేరు దట్ ఈస్ ఏ దట్ ఈస్ హెల్దీ క్రిటిసిజం విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ వెరీ నెససరీ ఇన్ డెమోక్రసీ ఆ క్రిటిసిజం పర్సనల్ ఇష్యూస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ ఈస్ రెడ్ లైన్ ఇంకా దాని తర్వాత మీకు అసలు సివిల్నెస్ అనేది సివిల్ సివిల్నెస్ ఆఫ్ సొసైటీ అనేది ఉండదు ఇంకా అవును అవును సో వన్ క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ ఆస్క్ వర్మ గారు ఈ సమంత ట్వీట్ చేయడం అన్నది డోంట్ డ్రాగ్ మీ ఇన్ టు యువర్ పాలిటిక్స్ అని ఇస్ దట్ అన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రియాక్షన్ ఆర్ ఈస్ దట్ అ రియాక్షన్ ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్టెండింగ్ హర్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ హర్ డెఫినెట్లీ బోత్ బోత్ సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ద ఎమ్యూకబిలిటీ ఈస్ ట్రూ అండ్ బోత్ చైతన్ యాజ్ ఎ జెంటిల్మెన్ అండ్ షీఈస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉమెన్ అది వాళ్ళు కొన్ని ఏదో ఇష్యూస్లో వాళ్ళు విడిపోయారు యూనో and they both have the same respect for each other as before which i know for a fact miru nagarjuna garu chaala upset ay untarani mere evanna odarch console chesara cheptaru no no your public tweet i think was sufficient yeah i mean there is oh, nothing sure. to talk to nagarjuna in fact eppudu react react kaani miru eppudu anniti meeda dadapu satirical ga humorous ga react avtaru deeni meeda koncha strong ane react ayar anipinchi chaala mandiki nee nijanga chaala ayya ఎందుకంటే నేను చెప్తాను కదా నాకు సురేఖ గారు మురళీ గారు ఇద్దరు తెలుసు ఐ హ్యావ్ మై రెస్పెక్ట్ ఫర్ దెమ్ నేను చాలా బట్ ఇది ఎలాంటిది అంటే ఇది సురేఖ గారు కాకుండా మా మదర్ అన్న కూడా నేను ఇదే రియాక్షన్ ఇచ్చి ఉండేది అదే ఎవరైనా కూడా ఎవరైనా సరే వితౌట్ ఎక్సెప్షన్ తెలియకుండా మాట్లాడకూడదు పబ్లిక్గా ఇలా డిఫేమ్ చేయకూడదు ఇలాంటి అలిగేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఇప్పుడు మా మదర్ నా ఇంట్లో నా ఒక్కడితే ఉన్న అన్న కూడా నేను ఇలాగే రియాక్ట్ అయ్యాను అది ఇక్కడ ఏంటి ఆవిడ మినిస్టర్ పొజిషన్లో మీడియా ముందు మాట్లాడటం అది మై మదర్ ఇస్ హౌస్ వైఫ్ ఆవిడ అంటే నాకు నా నాకు ఆవిడకి మధ్యలో ఉంటుంది ఒక రూమ్లో దానికి దాని దానికన్నా బయటికి వెళ్ళదు కదా సో మొత్తానికి యూ సెడ్ ఇట్ ఆల్ ఐ థింక్ ఆ ఒక్క మాట చాలా స్ట్రాంగ్ అంటే అమ్మగారు అంటే కూడా మీరు మీ మదర్ అమ్మగారు అంటే కూడా మీరు ఒప్పుకోరంటే ఇట్ షోస్ హౌ మచ్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ఆన్ దట్ మ్యాటర్ సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఇఫ్ ఐ హోప్ దిస్ subsides and uh, the government yeah. gets bi- busy with uh, bigger issues which are more pertinent mm. to people's lives sir see government dan pandan cheskuntaru untadi idi idantha media issue ante government em badi untadi no kaani indak sir nenu oka vishayam hurt ayyanu after all oka journalist annaru hmm adi maatram ippude hurt ayya ippude meer annaru ippudu nenu aa context lo anna ippudu kadu nagarjuna ki ఒక అక్కినేని కుటుంబం ఒక అన్నపూర్ణ స్టూడెంట్స్ లెగసీ ఆఫ్ హిస్ యాక్టింగ్ కరియర్ ఎక్స్ అండ్ వై ఎవ్రీథింగ్ ఉంది మీరు ఎంత మీ మీరు ఇన్సల్ట్గా ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతారు ఎప్పుడైనా లైఫ్లో వెన్ ఇప్పుడు మీకు ఊరు ఒక వేరే దేశం వెళ్ళారు అనుకోండి లేకపోతే మీ ఎవరు తెలియదు అక్కడ ఏదో మీకు అవమానం జరిగింది మీ పక్కన వాళ్ళు ఎవరికి తెలియదు మీరు ఎవరో మీరు మీరు కూడా పట్టించుకోరు అంతా కరెక్ట్ అందరికీ తెలిసి అందరి అందరి నాగార్జున అనే యాక్టరు in everybody knows in the true states thanaki alanti avamanam jarigina appudu konna difference ki ni meerante ekku mandiki telini olli jarigina daniki chaala difference untadu antanu correct andar mundu memmalni champa meda kottaniki ni utti room lo champa kottaniki the difference untadu kada rendu debale nen kada antledu only i was talking that particular journalist journalist andarni nen label cheyaledu kada actor chaala ga nagarjuna star nen actor journalist ga veru ఈ జర్నలిస్ట్ పర్టికులర్ జర్నలిస్ట్ అతను కొన్న స్టేటస్ కి నాగార్జున కి నేను కంపేర్ చేశాను అంటే కంపేర్ చేసే కాంటెక్స్ట్ లో యా రిలేటివ్లీ యు ఆర్ లెస్ నోన్ ఆ అది యా అది 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 అంతే కానీ జర్నలిస్ట్ యాక్టర్ చెప్పట్ల నేను అంతే యా సో జర్నలిస్ట్ ఇన్ దాబాద్ yes జర్నలిస్ట్ లాబ్ అవుతే మీకు తెలుసు ఏమీ తెలుసు కదా అంతే కదా ఇప్పుడు సురేఖ గారి కామెంట్ కూడా జర్నలిస్ట్ నుంచి వచ్చింది లాబ్ గారికి తెలుస్తుంది ఇంకో పావు గంట మాట్లాడొచ్చు యా యా Thank you so much, Ramu Palwapagara. We'll meet again.